разные вещи. О, очнулся. В твоем случае смелость, она же глупость. Мужчина должен поступки совершать, а не бессмысленно с крыши прыгать. Доктор, как вас зовут? Меня зовут Анна. А для тебя Анна Валерьевна. Доктор Анна. А для меня Анна Валерьевна. Я хочу вам сделать предложение. С крыши с тобой прыгнуть? Я хочу предложить вам Руку и сердце, и переломанную ногу. Детский сад закончишь, станешь настоящим летчиком, вот тогда и делай предложение. А я подожду. Танечка, сделай нашему летчику три кубика. Хорошо. Ну что, летчик, подставляй фюзеляж. Что желаете? Пожалуйста. Пожалуйста. Осторожно, пожалуйста. Мальчики, водопой. Олежка, тебе апельсиновый. Спасибо, Верочка. Димка. Благодарю. Да, без газа. Второго пилота прошу зайти ко мне. Лично. Верунчик, а что, командиры больше не в моде? А второго пилота прошу зайти ко мне. Вот он, ее сердце чемпион. Ты мне еще коньяк должен. Не забыл? Ты что ты забыл? Помню. А спорим, Егорка, что Олег наш, Верунчик-то у тебя отобьет. Ой, отобьет. Отыграться хочешь? Надеюсь. Вер? Mm? Звала? Я сегодня именина. Да ты что? Mm -hmm. Шампанское за мной. Хочу сделать себе подарок. Я вдоль. Вот и слава богу, я думала, сопротивляться будешь. Ты что, Вер? Я сопротивляться не буду. Я о том, что ты фактически принял мое предложение. Предложение чего? Спрыгнуть отсюда без парашюта. Слушай, Вер, мне с тобой лучше где-нибудь на Бора-Бора валяться, чем с парашютом. Значит, договорились. Принимаешь мое предложение руки и сердца? Ты что, серьезно? Более чем. Ты счастлив? Ну, в каком-то смысле, да, ну как-то неожиданно все это. Ну, так что решайтесь, товарищ второй пилот. Вер. Даю тебе время до конца рейса. Да, Егорка, накрылась наша банька в Москве медным тазом. 
А что такое? А вылетаем не сегодня, а через три дня. С рейсами что-то не срослось. Ну, да. Погодные условия. Знак? Ну да, уж знак. Ну так даже лучше. Поженимся в твоем родном городе. В присутствии самых близких. Бабуль и деда. Это так романтично. Романтично. Ребята, может быть, зависнем где-нибудь? У нас другие планы, Олежка. Извини, ты в них не вписываешься. Какая боль, какая боль. Егорка сделал Олежку 5-0. А я тебе говорил. Ладно, встретимся через три дня. Надеюсь, за это время он тебе надоест. Ага. Смотри мне, надоест. Не надейся. Понял? Смотрите, как удивился. Три года внук дома не был. Тут приезжает. Бац, с невест. Или подожди. Или ты уже передумал? Не дождешься. Хочу встретить старость женой маршала. Машка! Машка, Машка, Машка! Что с тобой? Ты чего? Нет, нет, ничего. Ничего. Показалось. Волнуюсь. Давно не был дома. Ну что, пойдем? Казарми. Подожди. Это что, он? Да, это он. Здрасте, господин мэр. Приходи. Слушай, хороший мужик. Умеешь ты, конечно, мужиков выбирать. Ладно, пошли, да. пошли, пошли, пошли. Ой, а вы не подскажете, где тут у вас свадебный салон? Профсоюзная 17. Девять с половиной недель. Ого! Кто это у вас такой продвинутый? Да, есть такие. Там бужу тянет руку, бужу это совсем один. Совсем один. Филимонов! Боже мой! Что он Филимонов. творит? Ты посмотри, Филимонов. что он творит? Ну, пачка на ровном месте, а? Не вратарь, а дырка. А он не виноват. Это провал защиты. Много ты понимаешь. Я не меньше твоего понимаю. Я с тобой сколько лет смотрю футбол, а? Люди в тюрьме так долго не сидят. Вот посмотри, я тебе говорю. Вратарь отвечает за переднюю штангу. А это косяк защиты. Звони. Иди, открой. Это не ко мне. Мы и все на море. Ну, подожди, подожди. Земля круглая. Ты у меня еще попроси. Ой! Пройдет нет, что ли? Это знак. Ага. Придет свадьба до Москвы отложить. Конечно. Считаю до трех. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте, это выстучили? Теперь без населения! Тише, 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 тише. Ну привет! Ты мою солнышко! Чего вы будете? Пошли! Пойдем! Пошли! Дед! 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 Дед, посмотри! Делает на подводной лодке минута опасности. Слушают тишину, товарищ старший Акусин. Молодец. А, это кто что за красавица? Здравствуйте, Вера. Невеста Егора. 
О, какое имя красивое. Невеста. Значит, у нас внучки будут, любовь и надежда. Бошка, ну да внуков там еще время пойдет. Да, что, давайте, проходите, проходите. Вот так же. Спасибо. Да, давай. Пойдем в эти комнаты. Пойдем, пойдем, пойдем. Бошка, кстати, есть. Ап, вот здесь я вырос. Ой, это кто? Засыпал, просыпался. Это тебя бабушка сказала. А, да, иду. Сейчас придет. Манька, как здорово, что ты приехала. Mm. Я тоже очень рада. Ты знаешь, все как-то так хорошо. Правда? Mm. Нравится? Да, очень. Завидую тебе. Прям сразу глядя на тебя замуж хочется. Если бы я здесь кого-нибудь встретила, конечно, никуда бы не уехала. У меня, конечно, все тоже не так просто, как кажется. Да это я понимаю, у всех непросто. Знаешь, что я заметила? Материальное благополучие всегда обостряет любые-любые чувства. Да. Что, что, что? Что, что, что? Подожди-ка. А кто это говорил про то, что замуж только по великой страстной любви, иначе монастырь? Ну ладно, ты тоже вспомнила. Когда это было? Сколько лет назад? Ты бы нашу пионерскую клятву вспомнила. Да. А ты совсем не изменилась со времен нашей пионерской клятвы? Стараемся. Ань, ты знаешь, так надоело быть одной. Ой. Недавно ездила на выставку в Бостон. Такого мальчика там встретила. 18 лет, в красной рубашке. Он мне, you're so hard, you're so beautiful. Ой, я все думаю, может мне его остановить, а? Ну, Вань. Ну что, на некоторое время. Можно же. Так все просто у тебя. Ничего не изменилось, да? Знаешь что? Давай за тебя. Давай за тебя. За нас. Угу. За нас. мэр, я уже устала ждать. Занят, занят, придет скоро. Ну скажи мне, у вас настоящая любовь? Не знаю. Как не знаю? Ну что ты такое говоришь? Вечер добрый, дамы. Ой, вы застали нас врасплох. Наверное, хотели выведать все наши женские секреты, да? Да нет, скорее страшные женские тайны. Привет. Кость, ты выпил лекарство? Вы ее не слушайте, она… Как настоящая жена хочет выставить мужа больным, 
немощным, чтобы отвоить, наверное, возможных претенденток. Ох, но несмотря на претенденток, я тебе напоминаю, что твои лекарства нельзя запивать виски. Ты ну хорошо, помнишь? ну что делать? Ну, не прав был. Просто они меня очень любят и заботятся о моем здоровье. И почему ты не хочешь представить меня своей знакомой? Ой, простите меня, ну, Хорошо, прости. хорошо, я уже догадался. Вы Мани, да? Да. О которой она так часто говорила. Константин. Мария, очень приятно. Сидите, сидите. Хотя охотнее я отзываюсь на более ласковые кости. Ну, вы меня понимаете, да? Маня, да? Редкое имя, Маня. Ой, очень редкое. Вообще, по паспорту я, конечно, Мария. Незнакомые люди зовут меня Маша, а самые-самые близкие – Маня, да? Mm. Ну, тогда тоже надеюсь стать вам самым близким <смех> другом, <смех> чтобы иметь полное право назвать вас Маня. Ладно, подруги, вы, наверное, проголодались. Давайте я вам что-нибудь приготовлю. Спасибо, Костя. Так что через полчаса жду вас на кухне. Какой мужчина? Ань, какой мужчина? Вот. А я всю you so hot, you so beautiful. <смех> Подожди, он что, сам готовит? Иногда готовит. Сам? Ну да, сам. Золото. Вот, смотри. Это Егорка. Ему здесь 7 лет, он только в школу пошел. Отличник. Хорошенький такой, славный. Правда? Хорошенький, да. Правда? Мне кажется, что он совсем не изменился. Mm -hmm. Смотри, вот. А здесь он уже постарше. Он начал фехтованием заниматься. КМС никак да, не будет тебе. Ну, что ты говоришь? А что такое? Вера входит в нашу семью. Я хочу, чтобы она знала о тебе все. Он начал заниматься фехтованием. КМС. Угу. Не просто так. Вот. А вот здесь Егорке уже 18. Вот, смотри. А? Ну, дурали. Представляешь, он на спор прыгнул с крыши. Слава Богу, что оделся только шрамом на лбу и сломанной ногой. Очень хороший попался врач. Да. Она его собрала буквально по кусочкам. О. Новая нога стала лучше, чем старая. Бабушка, ты все путаешь. Это, во-первых, была не крыша. Не путаю, не путаю, не путаю. Так, Егорушка, позволь мне рассказать еще о ваших родителях и на сегодня все. Верочка. Это моя дочка, Света. Светочка. А это мой зять, Валер. Это сделано за полгода. Да, Валер. Отставить. Шлюзы закрыть. Тему сменить. Пойдем, я тебе покажу что-то. Сева, Сева, не кури. Дай закурить. Тебе же запретить. Ну, разговорчик, город, ну дай деду родного. Ну. Бабушка тебя убьет. Не убьет. Я ей живым нужен мусор выносить. Но не хуй. Не поверишь, что ты? Выпью пять капель, скажем, корвалолу, иду домой, так она из квартиры на лестничной клетке запах чует. А девушка вроде положительная. Да. В форме. Любишь ее? Наверное. Ответил. Жениться тогда зачем? Дед, ну ты у Веры лучше спрашивай, зачем? Хочешь совет бывалого моряка? Да я помню. Если человеком хорошо пить пиво и в область заедать, с таким лучше в море не ногой. Молодец. Теорию помнишь. А вот на практике? А на практике наша семейная жизнь с Верой только начинается. Завтра пойдем в заявление в ЗАГС подавать. Дед, ты что, на новые сигареты перешел? Запах что-то незнакомый. Бай, это я курю. Получите у меня оба. Я тебе говорил.
Первый раз вижу, чтобы мужчина вот так увлеченно готовил. Ну, если честно, азы мне преподавал наш Старлей в армии. Ну, вообще, готовить должен мужчина, ну, впрочем, как и многое другое. Например, детей должен воспитывать мужчина. Да. Да. Так что я его школу надолго запомнил. В работе очень помогает. Он говорил, запомните, увольнять первого человека всегда трудно, второго уже легче, а потом счет идет уже на десятки. Ну, хотя, в общем-то, вы же меня понимаете, вы же психолог, да? Нет, я психиатр. Я бывшая выпускница отделения психиатрии бывшего советского мединститута. А, я всегда хотел узнать, а чем отличается психиатр от психолога? М практически ничем. Ну, или всем. Психология занимается здоровой душой, а психиатрия – больной. Мань, так это фортуна. Мне к вам надо, а? Ну, как меня возьмете на прием, как специалист-медик, а? А что у вас болит? Как что, душа, Мань, болит у меня. Душа, да. Хотя у жена говорит, что это язва. Кость, не пугай, пожалуйста, Маню, а? Да перестань. Я еще не начал никого пугать. Вы, конечно, можете записаться ко мне на прием, если вы цветок. Потому что в Америке я занимаюсь флористикой. А, с каждой минутой все интереснее становится. Ну, хорошо, я не буду спрашивать, каким образом Бывший советский психиатр стал чикагским флористом, но одно спрошу. Как вообще не жалеете иногда об утраченной возможности покопаться в чужих шкафах со скелетами, а? Костя, Костя, не пей, пожалуйста, больше. Я буду, буду, буду. Единственное, что помогает мне, в отличие от твоих таблеток. А? Тем более, вон Маня хочет присоединиться. Да. Да? Поддержите меня, Мань. Да. Вот. За встречу? За встречу. Мань, за встречу. Ну, так я слушаю. Что? А вашу исповедь? Вы бросили психиатрию, а она сродни власти. Власть над душами других людей. Что может быть сладостнее, а? Жажда власти – это всегда подмена. Этим заменяется что-то очень-очень важное, чего нет в жизни. А ведь она разбирается в вопросе, просто в корень зрит. Ой! Какая красота! Ой, давайте помогу вам. Ты гости, пока. Еще наработаешься. Вот, подушечка. Спасибо. Вот еще подушечка. Горошину подложила? Остряк так. Ну все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Иди сюда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну как мне? Замечательный. Послушай, а за сколько открывается? Дед, а во сколько ЗАГС открывается? Шесть утра! Спите! И ну тогда за тонко чувствующую душу за обворожительную Маню, да? Спасибо, Костя. Маня. Спасибо. А позвольте вас пригласить, что ли, а? Куда? Да куда? Один танец. С городским головой. Ой, Кость, Кость, Кость. Я... Один. Но, но, но... А... Ань, Ирина, я... ты не против? Не против, танцую, не против, да? не против. Идемте. Осторожно. Осторожно, да. Вот. Так давно не танцевал. Не робейте, Маня. Ань, подождите, я забыла совсем, я же подарки вам привезла. Ну, что, 
завтра, завтра Нет, подарю. Нет, не завтра, не завтра, завтра подарю, Костя. Завтра. Дорогая ложка к обеду, то есть к ужину, да? Сейчас. При студию. Ну, ты видела, а? Как она меня смотрела? Ты видела? Я прошу тебя, пожалуйста, оставь ее в покое. Она моя единственная подруга. Ну, ну так сделай что-нибудь. Крикни на меня. Возьми стакан, запусти. Должна же какая-то живая реакция быть. Ну? Ну что ты хочешь туда сюда? Давай, давай, ну. Кость, не надо, пожалуйста, больше пить. Ты специально это делаешь. Ты понимаешь, что ты можешь оказаться на операционном столе. о о, -о, -о, -о. начинается все. То есть вот так вот должна говорить любящая жена с любимым мужем, да? Ну, не знаю, вот Мани, наверное, не, будет, не так бы себе повела. Сейчас бы кинулась на шею. Так. С горячими слезами облилась. Поцелуями осыпала бы. Пожалела бы, понимаешь? Ну, а ты что? Ну, что ты все стоишь? Ну, давай, давай. Ну, делай что-нибудь, а? Женщин ты или кто? Я вот видишь, весь вечер распинаюсь перед твоей подружкой. Прыгаю перед ней. Все дело, видишь, что у нас нормальная семья. Она могла бы быть нормальной, и ты прекрасно об этом знаешь. Да нет, дорогая моя. В нормальной семье к этому возрасту есть уже два ребенка. Не тебе об этом говорить, вот, понятно? Вот, вот, давай, ты давай, давай, жила, она жила, наконец отжила. Ты запомни, запомни меня. Я никогда не напиваюсь, я все помню. Я помню. Я бы никогда тебя не ударил, никогда бы не толкнул. Это ты. Ты не хочешь иметь от меня детей. Не хочешь! Ну! Я хочу, хочу. Ну не смей, не смей так. Говорить со мной. Я знаю. Знаю я, в чем дело. Просто у тебя кто-то есть. Ну, давай, давай. Ну, давай, говори мне. С кем ты спишь? Говори, а? У меня никого нет, я ни с кем не сплю. Брать не смей! Не смей! Ты прекрасно знаешь, я сижу здесь, как в клетке, постоянно. Тогда какого черта меня не любишь? Тогда люби меня! Ну! Ну люби! Костя, все в порядке, я. Я люблю тебя, все в порядке. Да не надо врать, не надо! Я бы это чувствовал! Я бы знал бы это! А я чувствую только вранье, только вранье! Постоянно! Каждую секунду вранье! Ребята, это сумасшедшие подарки, потому что я выбирал их сама. Маня! Да идите спать уже! сюда. Ты говори, ты что, смерть мою хочешь, да? Никак нет. А то мне придется все-таки ругаться, а я так не умею. Угу. Не стучи! Пусть поспят. Ой, я блин. Не бери! Как ребенок, честно слово. 
Не стучи, я тебя прошу. Ну, 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 что ты делаешь? Молодежь, восемь часов, ЗАГС скоро закроют. А тебе-то что? Уходите, а бабка блин, блинов напекла. Не будете его, ладно? Ну, да. чайку бы, а? Я вернусь. Блинчиков оставьте. До свидания. Манечка, вы же простудитесь. Что? Маня, на самом деле мне нужно извиниться перед вами за вчерашнее. Вы, наверное, плохо спали по моей вине, переживали за подругу, меня осуждали. Не дуйте, пожалуйста. Маня, у меня к вам маленькая просьба. А вы можете сделать так, чтобы к моему приезду Аня… Ну, в общем, чтобы у нее было хорошее настроение, а? Хорошо. Я попробую, ладно? Мань, спасибо. Ой, девушка, как вам хорошо, вам очень идет. Может быть, все-таки вот первая, которую я мерила. Угу. Алло? Да, прости меня, пожалуйста, я помню, я уже бегу. Да, я, я бегу уже, дождись меня там, пожалуйста. Да, бегу, бегу, бегу. Будете мерить? Нет, все, беру это. Хорошо. По адресу доставьте. Вам регистрация торжественная или обычная? Торжественная. Так, пожалуйста, заполняйте. В общем, ты меня прости, конечно же, это я виновата. Я должна была тебя обо всем предупредить заранее. Еще я со своими подарками влезла. Мань, ну ты здесь совсем ни при чем. И часто на него такой находит? Шансов у него все меньше и меньше. Я вообще никуда не хожу, подруг у меня не осталось, я всех отвадила. Но вот стоит нам только куда-нибудь выбраться, как он тут же начинает демонстрировать мне свою неотразимость. Скажи, он много пьет? Ну, конечно, пьет. Работа-то тяжелая, стрессы. Понимаешь? Понимаю. А знаешь, я ведь два года назад забеременела. На седьмом небе от счастья была. А Костя как-то пришел домой, ну, выпивший опять мы повздорили. В общем, я упала с лестницы и, и все. Он тебя толкнул? Ну, не специально, просто так получилось. Ну, не случайно. И... 
Значит так, предлагаю вам свадьбу в современном стиле. В воздухе, на воздушном шаре, в воде, с ластами, аквалангом и подводным священником. На мотоцикле, да. Егор, я, я, я венчаться хочу. А у вас церковь есть? Да. Вы ее найдете в городском парке. Значит, после ЗАГСа можно сразу и венчание. У меня и священники есть знакомые. А может, дома у бабушки? Уловил. Вы хотите в народном стиле. Есть у нас и народный стиль. Значит, с, с хороводом, песнями, танцами. Я за что люблю Ивана, что голов как у червя. Понял? Спасибо. Да? Можете на секунду? Угу. Я что-то с балалайками свадьбы не хочу. Ну я же не сумочка к свадебному платью. Ты согласна, перебор? О венчании, Егор. Почему он не лечится, я не понимаю. Есть масса радикальных методик. Вы можете приехать ко мне в Чикаго. У меня есть куча знакомых. Мы будем лечить его. Да никуда он не поедет. Неужели ты не понимаешь? Он держится свою этой болезнь, и меня ее держит. Мань, послушай, Мань, ты только не обижайся и не, не подумай. Я с ума не сошла, со мной все в порядке. Ответь, он тебе понравился? Да, 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 знаю, что понравился. Так ты, если можешь, то забирай его, живи с ним и… Ань, ты с ума сошла? Ты что такое говоришь? Ну ты что? Не знаю, не знаю. Пойдем. Ну, может, все-таки зайдешь? Ну что я пойду с пакетами? Я лучше на улице. Очень разрешите обратиться. Как ваше имя? Вера. Благословение Господне на вас. Вера Его благодать, еще любви. Всегда на них выставите веков. Я слушаю вас. Ну что, пойдем? Пойдем. Пойдем.
Ну что, посмотрим, что у тебя там. Только эту и жду. Только аккуратно. Тихо, 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 тихо. Я пока еще ничего не делаю. Ну вот, как новенький. Вот это порядок! Молодец! Режим! Тише, тише, нет, веру возбудишь. Эй, Егор, ты куда? Ты вернешься? Ну, конечно. Куда я денусь -то? Привет. Тихо, ты что? Это я. Доброе утро. Кофе водишь? Ага. Так. Не успела солнышко зайти, а подружки сбили в стаю. Лететь по магазинам. Доброе утро. Доброе утро. Ну, а в Чикаго сколько у нас? В Чикаго уже обед, а мы еще не завтракали. А, вот погубит Америку спешка. Ты прекрасна. Все-таки жалею, что не родился каким-нибудь восточным деспотом. Пригласил бы вас к себе в гарем, а, Мань? Что? Манечка, не пугайся, это он так шутит. Нисколько. Я искренне как еретик под пытками инквизиции. Если бы не любил так свою жену, обязательно вас увлек бы в вихрь страсти. Знаешь что, Константин, мне кажется, вам не помешает сеансов 10 или 15 моей психотерапии. Ну, все, спелись, да, подружки? Спелись? Вон, а они меня считают психом, правда? Mm, неудивительно. Ну, ладно, ладно, я сегодня добрый, как никогда. Она знает почему. Почаще применяй ко мне такую терапию. И у нас не будет проблем. Ну, все, пока. Приятного аппетита вам. Спасибо. Уходишь? Да, да, делегация из столицы. Ну что? Что за психотерапия? Здравствуйте. 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 Скажите, а Анна Лаврова, доктор, работает? Кто это? Не знаю. Такой нет здесь. Такой нет. Спасибо. Пожалуйста. Открывается в 8 утра. Доктор Анна Лаврова, я Егор Никольцев. Там, блин, блин, Извините. Извините, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, ты чё хулиган? Прости, отец. Ну, хочешь, давай, я уберу все это обратно. Да ладно. Закурить есть? Конечно. Держи. Добери две. <смех> ну и прикурить. Угу. А легкие у нас свои. <смех> Слушай, а ты давно здесь работаешь? Ну, может, ты знаешь, тут раньше докторша была. Анна Лаврова. Лаврова? Анна. Хм. Жена мэра, что ли? Кого? Мэра? Да ты что? На, да, два года как уволилась. Ну что, спасибо, мужик. Тамара Тимофеевна, Егор вам ничего не говорил? Так, 
Я же на базар ушла с самого утра. И я его даже и не видела. Вот. О, какая вкуснятина. Это мой собственный рецепт. Я тебя потом научу. Достаточно. Это Егоркин любимый суп. Вот так. Да. Бери. Ну, ну как? Вкусно. Ушел ни свет, ни заря. Да найдется он. Найдется. Сев, тебе Егор ничего не говорил? Да в городе он. С другом. Вот. Не хотел сон нарушать. Просил передать. Вот, передаю. А с каким другом? Да с Васькой. Того потла, то помнишь? Вот. Договорились они одноклассников собрать. Горка, ты не знаешь их телефонов? Будить тебя не хотел. Просил передать, чтобы ты не сердилась. И вот еще. Ты позвал. Ох, ты как. За исполнение. Не ручаюсь. Дамский угодник. О, ну, приятного аппетита, да? Спасибо. Соли мало. Посоли сам. Угу. Спасибо. Верочка, может, добавки? Нет, 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 все, спасибо. Вот это и есть наш район для бедных. Вон там лес, а за лесом мэр живет. Неплохие такие, избушки. Да уж. Слушай, ну а как мэр вообще? Ну, как человек. Да что, нормальный мужик, дороги ремонтирует. Дороги. А давай мы как к дому подъедем, мэра, станем так, ну, незаметно. Ты что, террорист, что ли? А ты что, мэра так любишь? Да просто сидеть неохота. Я чистый воздух люблю. Грибы. Давай вон за той машиной. Лешечка, привет. Хорошо? Да, все в порядке. Да нет, не грустно, ну что ты? Это тебе показалось. Ну, прекрасное предложение. Да. Не могу тебя отказать. Хорошо, подъеду, да. Угу. Да, наберу тебя как... Ага, да, спасибо. Всем привет. Ждите, да. Пока.
Вот лет сто назад сообщить своему мужу, что ты его не любишь, ну или просто перестал ему доверять, тебе понадобились бы георгины или мимозы. Помнишь? Она шла и держала в руках отвратительные желтые цветы. Помнишь? Ага. Ну что, ага, кому я все рассказываю? Сейчас, прости. Ой. Алло. Да, Кость. По ботаническому саду с Маней. Она читает мне лекцию про цветы. Хорошо. Хорошо, я передам ей большой привет. Ему большой привет. И тебе тоже большой привет. Угу. Пока. Ой, начинаю его бояться. Он что, читает мысли? Ага. Прекрасно. Ты знаешь, я, кажется, понимаю твою аллегорию про аквариум. Трудно быть золотой рыбкой под колпаком, да? Ань, вообще ты знаешь, я считаю, тебе нужно встряхнуться. Слышь меня? Просто встряхнуться, причем радикальным образом. Но это мое, мое сугубо личное мнение. Ты меня слышишь? Ты что-то про цветы говорила? Говорила. Вот скажем, тебе дарят букет тюльпанов. Мужчина, угу. это прямое намерение. Это значит, он сильно влюблен и ждет от тебя какого-то ответного чувства. Да. А розы? Розы алые. Прямой намек на страсть. Хотя сирень, вот сирень упрек в забвении. А ромашки, Ань, ты не поверишь, простые ромашки полевые, это ненависть. Ромашки ненависть? Да. Не может быть. Костя дарит мне постоянно ромашки. Ой, не бери в голову, вообще в этом разбираются только флористы. Хотя интуитивно мы, конечно, всегда выбираем тот цветок, который чувствуем. Понимаешь? Правда? Да. Интересно. Привет. Здрасте. А вы что, знакомы? Ой, обожаю неожиданные встречи. Это вам. Ой, ничего себе. Спасибо. Подождите, вы что, флорист? Нет. Мань. Нет? Ну, на бандита вы тоже не похожи, на маньяка. Это сейчас так пошутило неудачно. Хорошо, рискнем. Мария. Очень приятно. Егор. А это моя подруга Анна. Знакомьтесь. Очень приятно. Мы… Взаимно? Да-да. Мы, мы как раз сегодня собирались с вечером кутить. Мань. Тихо. Чш. Если хотите, можете присоединяться. Ну, если это будет удобно. Это, Манечка… Тихо. Это будет очень удобно, если вы сегодня не заняты. Я абсолютно вот. свободен. Мань, по... прекрасно. Прекрасно. Ну что, вперед? Да? Хорошо. Прекрасно. Приехала. Отдохнем, развеешься. Шашлычки. Да уж. Ой, пахнет так, как, а? Дима, Ой. Егор просил напомнить тебя о проигранном коньяке. Так, подожди, Верунчик здесь, значит, коньяк мой. Твой. Привет. Верунчик к столу. Вкусняйте. Давай, присоединяйся. Заканчиваем. Салют, ребятки. Привет. Сюрприз. Все. Привет. Здорово. Бери. Давай так. Давай получим. Давай. Лишка. Лишка ты есть, да? Давай. Да, есть. Хорошо, я себе. Сколько тебе побольше? Ну да, Ну что, Димон? Шашлык, по-моему, удался. Да? Ну так что сидим? Выпьем? Да. Ну вот этот наш человек. А то украл у нас Егорка Верунчика. Увез ее за высокие горы, за синие моря. С возвращением, Верунчик. Возвращением. Ура. Так. Ну что, Верунчик, смотри, угу. какая чехарда у нас получается. Какая чехарда? Дима любит угу. Марину. Да. Марина любит меня. Я люблю тебя. А ты, получается, любишь Егорку? Вер, нет, ну, Верунчик, ну, ну скажи что-нибудь. Ну чего у нас Марина клевещет, а? Марин. Значит так, предлагаю 
разорвать этот замкнутый круг. Следующий тост за веру. За нашу веру. За мою веру. За то, что Вера сделала правильный выбор и приехала сюда к нам. Вера, я тебе скажу так. Любить это хорошо. Но быть любимой еще лучше. Ты откуда знаешь? Ну как откуда? Еще в третьем веке до нашей эры сказал мудрый и великий. Я не знаю, что сказал мудрый и великий. Ребят, если честно, я на лицо вижу любовь. Так что совет вам до да любовь. Горько. Горько. Поздравляю. Горько. 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 Да прекратите. Горько. Нормальные. Вера. Вера. Вера, подожди. Подожди. Вера, ну они глупо пошутили. Ну я сейчас не шучу, я говорю серьезно. Да подожди эту минутку, выслушай меня. Вера, мне все равно, что у вас там с Егором. Главное, что ты здесь и я здесь. Но ты же не можешь, ты же не можешь не чувствовать, как я к тебе отношусь. Я говорю тебе это здесь, сейчас. Я скажу тебе это завтра в самолете. Послезавтра в Москве. Я буду говорить тебе это каждый день, слышишь меня? Ну, может быть, я не умею так красиво говорить, как Егор. Мне сейчас наплевать на него, пойми. Раз у него нет сердца, раз у него нет глаз, и он не может оценить тебя по достоинству. Вер, ну, я тебе говорю от всего сердца. Я люблю тебя, слышишь? Ребят! Давайте выпьем! Беру! Манечка, ну глупость какая-то. Ну что, что глупость? Да все будет хорошо. Что мы здесь делаем, а? Так, перестань. Мы отдыхаем, все будет хорошо. Подожди, я не понимаю, вы что, знакомы с ним, а? Это же тот парень, которого мы видели у церкви, да? Вы знакомы? Боже мой. Простите за опознание. Ничего, ничего. Какая красота. Вы, Егоров, явно не флорист. Ну, я же вам говорил. Да. А, конечно. Ну, за что выпьем? Предлагаю за встречу, то есть за знакомство. Оригинально. Аня, ты с нами? Работе. Точно. Можно и выпить. Так вот, я что говорю, там не страшно, нет, наверху? Мне кажется, что здесь внизу гораздо страшнее, чем там наверху. Согласна с вами, Спасибо. согласна. А вы, Анна, чем занимаетесь? Я Аня врач. Она отличный врач-травматолог. Да, если вдруг что-нибудь с вами случится, но ну, я имею в виду здесь, на земле, то Анечка обязательно поставит вас на ноги. Мания. Ну. Я уверен. Ну, тогда за профессией. Можно счет? Маня, а ты про это место откуда узнала? Мне сказали, что это самое лучшее место в городе. Видишь, и Егору здесь нравится. 
Да, Егор? Что? Я говорю, вам здесь нравится? Просто давно не был в таких местах. Ну и класс. Ой, пойду к танцу, ладно? Аня, я тебя прошу, давай отсюда уйдем. Прости, я, я, не могу, я не могу Маню оставить. Да что Маня? Маня, Маня. Пойдем, пойдем, я тебя прошу. Я не могу. Подари мне два часа свое время. Пойдем. Да, как здорово, что мы остались вдвоем без мани. Слушай, ну это ужасно, что мы ее оставили, но она Ты она, что? Она, она у нее там будет. бармен, веселая компания, все в порядке. Как ты летчиком стал? А что еще делать? Во-вторых, я тебе обещал. Да. Да не, я хотел посмотреть мир. Ты знаешь, как я Африку? У меня в Африке был такой случай. Четыре года назад приехали в Африку, остались на две недели, и я влюбился в негритян. Представляешь? Ну… Приезжаю через два года, у нее двое детей от меня. Да ладно. Да я шучу. Какой ты, какой ты стал? Тебе холод? Нет, 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 нет. Давай, 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 Всё. давай. Оп. Так. Руку. Спасибо. Раз. Руку. Спасибо. Два. А что мы все про меня, да про меня? Как ты? Я, я, я отличная. Я замужем за, за мэром этого города. Я... То есть ты мэш? Да. Ой, смешно. Я марша, да, я марша. Я не работаю, потому что я за нас. Стоп! Я знаю, куда мы пойдем. Давай, Ру. Идем, идем, идем. Подожди, подожди, куда? Пойдем. А? Смотри! Ты представляешь? Черт! Черт! Я здесь так давно не была. Здесь вообще ничего не изменилось. Я 8 лет каждый день представлял себе это место. А помнишь, как меня учил ходить заново? И как я ругался на эту ногу, а? Кстати, как твоя нога? Да слава богу, Хорошо. что она тогда сломалась. Давай за нас. Нет, давай за твою ногу. Давай за ногу. Ну, за ногу. У меня еще такое ощущение, что мы с тобой 8 лет не вставали. Подожди. Ты куда? Подожди, подожди, я, я, сейчас я кое-что проверю. Этот замок уже 10 лет не закрывается. Пойдем.
Вера. Верочка. Верочка, что такое, Верочка? Ты чего ж... Добрый вечер. Что такое, девочка моя? Ну, что случилось, Вера? Веронька, ну... Тихо, ну... Все равно я их называю командирскими. Командирские они и есть командирские. Все равно. Там есть даже. Сейчас, сейчас. Ну Осторожно, ногти. Ногти. Слушай, а здесь вообще не застешь? Абсолютно, конечно. <гас> не, самая цена в них это надо. Сейчас. <гас> Серьезно. <гас> От министра культуры Зимбабве. Что, правда? Да, ну смотри, на самое. <гас> Ну-ка. Ты как? С нами перекусишь? Нет, спасибо, я, я не голодна совсем. Ну, хотя бы чаю. Да я вон Маню уговорю. Ну, чё ты, куда да. ты? Оставайся. Бросай ты свою Америку. Жить у нас будешь. Мест у нас много. Работу по специальности найдем. У нас же психов тонны, и мех, и дорогу масти, да? Нет, говорит, цветы некому поливать в Чикаго. Манечка, Манечка, прости, пожалуйста, я совсем забыла, что ты уезжаешь сегодня. Не сегодня, вот прямо сейчас. Кость, спасибо за чай. Да не за что, Маня. Ну ты как? <свист> Мань, так что? Может, я сам вас отвезу? Раз уж устроил себе выходной, а? быстро оденусь и… Сейчас, подождите. Кость, не надо. Ну, когда мы еще с Аней свидимся? Ну, хорошо, Маня. Чтобы вы не забывали меня, это вам. Что, часы министра культуры Зимбабве, он не обидится, нет? Ну, когда узнают, у кого они теперь не обидятся. Спасибо, Костя. Спасибо вам.
Как же так? Неужели он вообще ни о чем тебя не спрашивал? Ань, ну правда. Правда, он ничего мне не спрашивает. Ты понимаешь, что он никому не верит? Он на три метра под землю видит. Послушай, как все запуталось, а? Все запуталось. Да ничего не запуталось. Может, вообще все только начинает распутываться. Ну правда, как там все с твоим Егором, а? Маня, он не мой и моим никогда не будет. Прости. Прости, прости, прости. Может, останешься, а? Да не, ну, мне правда надо ехать. Я так уже задержалась. Пожалуйста. Нет, ну все, давай. Я тебе позвоню. Иди и не уговаривай меня. Иди, 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 иди. Ну, ты знаешь, я не люблю, ну. Ладно. Да, дела. Отдыхай. Тебе здесь никто не помешает. Можешь дверь закрыть? Нет, нет, спасибо, Нинсан. Хорошо, хорошо. Пока, пока. Все. Пока. Опять ты? Я, я. В десятой. Что? В десятой палате. Спасибо. Спасибо. Прости, пожалуйста, что я сбежала и ничего тебе не сказала. Я сидела там, смотрела на тебя спящего, и мне вдруг сделалось так страшно. Я так испугалась, что ты сейчас проснешься, откроешь глаза и окажешься совсем другим человеком. А потом я ехала в машине 
и поняла, что что я тебя должна еще раз увидеть, чтобы чтобы сказать тебе спасибо за за каждую минуту, которую я с тобой провела, и за то, что за то, что благодаря тебе я вдруг, вдруг вспомнила себя, какой я была давно-давно, много лет назад. За то, что можно вот так смеяться, делать всякие глупости, ни о чем не думать и быть такой счастливой. Спасибо тебе. Да нет, не надо. Я бабушке слово дал. Твердое. А мы Никольский сам знает. А что тогда вышло? Егор, я скоро помру. Чего? Да не так скоро, как ты хочешь. Уже да не наследственно. Не боись. В любом случае, свой же гуль я тебе подпишу. Егор. Я хочу дать тебе совет житейский. Какой? Ты ее любишь? Ну, то, которое тебя в веру вела. Так что ты тут киснешь? Собрался, как по тревоге, за семь секунд ноги в руки к ней. Если ты этого не сделаешь, ты будешь жалеть всю жизнь. Ну, время пошло. Знаешь, когда ты не пришла ночевать, 
Я ведь на самом Костя. деле... Подожди, подожди, ничего не говори, не надо ни объяснений, ни слов, ничего этого не Костя, надо. Костя, пожалуйста, я все решила, я... Я тоже, я тоже все решила. Спасибо. Садись. Я решил, что мы с тобой сегодня выпьем за нас. За нашу любовь. Аня, я все понял, что я с тобой был несправедлив, скорее всего, потому что я всегда боялся потерять тебя. Прости меня, прости меня за все. Ну все, приехали. А где дом? -то? Прямо через лес. Может, подождешь? Не, у меня заказ. Mm. Ну, спасибо. Давай, давай начнем новую жизнь. Костя, я тебе изменяю. Аня, подожди, подожди. Аня, прости меня. Прости меня. Ты знаешь, что я без тебя умру. Аня, Аня. Все кончено. Нет, Все кончено, я ухожу от Аня, тебя. Аня, да куда, да куда ты ходишь? Ты ходишь? Да сними нет. ты свою куртку. Я что, прошу, что, пожалуйста, не надо меня мучить. Все, все, нет. Хорошо, нет. А меня можно мучить? За что ты со мной так, а? За что? За то, что я жить без тебя не могу? Ну, хочешь, я на коленях? Нет, не надо. Ну, хорошо, хорошо. Ну, Костя. Ну, Аня. Все кончено. Я ухожу. Нет, подожди. Я тебя не люблю. Нет. И я никогда тебя не любила. Нет. Я тебя жалела, но никогда не любила. Аня! Прости меня, прости, прости, прости. Прости меня. Прости, прости, прости. Расскажи, что ты меня любишь, а? Скажи, ну, ну скажи, что ты меня любишь, скажи! 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 Скажи!
Я рядом.